Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. 6. sınıf 2. ünitemiz sindirim sistemi konu anlatımı ile beraberiz. 6. sınıfa ait diğer konu anlatımlarına ve soru çözümlerine kanalımdaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Evet sindirim sistemi. Öncelikle sindirim ne demek? Bunu bir bilmeliyiz. Vücudun kullanabilmesi için yediğimiz besinlerin kana karışabilecek kadar küçük küçücük parçalara ayrılması olayına sindirim denir. Sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayan organlar bütününe bu sisteme de sindirim sistemi adını veriyoruz. Sindirim sistemini iki aşamada anlatacağım kurular sizlere. Bir, sindirim sistemi organlarımız. iki sindirime yardımcı organlarımız. Yani iki aşamada ilk başta sindirim sistemi organlarımızı detaylı ne iş yaptığını nasıl neler salgılandığını nasıl sindirimin gerçekleştiğini öğreneceğiz. Ardından da sindirime yardımcı organlarımız karaciğer ve pankreasın nasıl yardımcı olduğunu öğreneceğiz. Evet sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar bu görsel karşınızda çoğu test kitabında Kaynak kitaplarınızda ve MEP kitabınızda karşınızda mutlaka çıkmıştır. Bir kere bu görselde ne nerede bunu bilmeliyiz. Yazıda da muhakkak karşınıza çıkar. Evet birincisi neymiş ağız. Ağızdan sonra yutak, yutaktan sonra yemek borusu. Ardından mide, mideden hop ince bağırsak, ince bağırsaktan kalın bağırsak, ardından anüs. İki ucu açık bir sistem sindirim sistemi yani ağızla başlayıp anüs ile biten iki ucu açık olan bir sistem. Burada sarı ile özellikle gösterdiğim karaciğerim var. Bakın şöyle karaciğerim var. Bir de neyim var? Midenin hemen altında yaprak biçiminde olan neyim var? Pankreas organım var. Sindirime yardımcı olan iki organım. Evet ağızla başlayalım. Besinlerin sindirimi ağızda dişler, dil ve tükürük salgısı yardımıyla başlar. Dişler ne yapıyor? Besinleri çiğneme yoluyla parçalayıp eziyor. Peki tükürük salgısı ne yapıyor? Besinleri ıslatıyor, yumuşatıyor, kayganlaştırıyor. Aynı zamanda içinde bir de neyimiz var? Sindirimi sağlayacak olan özel e, enzimlerimiz var. Onu da biraz sonra anlatacağım. Bu enzimleri fiziksel sindirimi sağlayan ya da kimyasal sindirimi sağlayan olayları birazdan anlatacağım. Dil besinlerin çiğnenmesine yani bir kürek gibi sağa sola hareket etmesine aynı zamanda ve yutulmasına yardım ediyor. Evet ikinci organımız neresi sindirim sisteminde? Yutak besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Üst taraftan ağız ve burun boşluğuna, alt taraftan da yemek borusuna ve gırtlağa açılır. Yutkunma sırasında yutak çok önemli. Soluk borusunu kapatarak, bakın burada kapatıyor gördünüz mü? Soluk borusunu kapatarak besinlerin buraya kaçmasını engeller. Ben kısaca gizli kahraman diyorum. Yani yuttuğum her lokmada hayatta kalmamı sağlayan kahramanım neresi? Yutak ve yutakta kesinlikle sindirim olmuyor. Sadece bir geçiş bölgesi. Şu görseli unutmayalım. İlk görsel ve ikinci görsel her ikisinde de gösterilmiş. Evet ne yapıyor? Soluk borusuna besinlerin geçmesini engelliyor. Besinleri yemek borusuna gönderiyor. Yemek borusu yaklaşık 25 santim uzunluğunda yapısında bulunan diz kasların kasılıp geçemesiyle yavaş yavaş yutaktan gelen besinler nereye iniyor? Mideye iniyor. Yemek borusunda da yine aynen yutakta olduğu gibi sindirim gerçekleşmez. Yemek borusundan sonra midemiz evet böyle kasılıp gevşeme hareketleri yapıyor gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Yapısında bulunan kasların yaptığı çalkalama hareketiyle besinler bulamaç haline gelir. Mide ve suyu asidiktir. Yani asit bir ortamdır ve besinlerin sindirilmesi için gerekli olan enzim bakımından zengindir. Neresi? Mide öz suyu. Bu sayede bazı besinin sindiriminde görev alır. Biraz sonra fiziksel kimyasalı anlattığımda bunu ifade edeceğim. Hangi besinlerin sindiriminde görev aldığını. Ayrıca besinlerle birlikte alınan bakterilerin de ne yapar? Ölmesini sağlar. Burada görselde bakın mide öz suyu salgılanıyor ve içine gelen besini ne yapıyor? Sindiriyor. İlk iki görselde de kasılıp gevşeme hareketlerini görüyoruz. Gelen besinler kasılıp gevşeme hareketi ve çalkalama hareketiyle bulamaç haline geliyor. Mide öz suyundaki 
asit olan ortam ve enzim tarafından da ne yapılmış oluyor? Besinler sindiriliyor. Sıra geldi ince bağırsa. Sindirim sisteminin en uzun organı. Yetişkin bir insanda boyu yaklaşık 6-7 metre. Sindirme yardımcı olan karaciğer ve pankreasın salgıları da nereye geliyor? İnce bağırsağa geliyor. Bu çok önemli. Birazdan sarı çözeceğiz. Bununla da ilgili bir şık gelecek karşımıza. Salgılar nereye geliyormuş? İnce bağırsağa karaciğer ve pankreasın salgıları ince bağırsağa dökülüyor. Yağların sindirimi burada başlar ve burada biter. Karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi burada tamamlanır. Şimdi burada çok önemli. Son açtığım görsele bir bakalım. Şöyle bir yıldız atayım. Besinler kana geçebilecek kadar küçük par parçalara ne oldu? İnce bağırsakta ayrıldı. En küçük parçaya kadar ince ince ince böyle küçük küçük parçalandı diyelim. Peki ince bağırsak ne yapacak? İnce bağırsağın yapısında bulunan kıvrımlar yani biz buna villus adını veriyoruz. Böyle parmak gibi çıkıntılar. Sindirimi tamamlanan besinlerin emilerek kana geçmesini sağlar. Yani protein karbonhidrat yağlar sindirildi. En küçük parçaya kadar ayrıldı. Sindirimi burada tamamlandı. Ne olacak? Artık bütün emilim burada gerçekleşecek. Yani protein karbonhidrat yağların en küçük parçaları, bakın buradaki en küçük parçaları villuslar tarafından emilecek ve Kan damarlarına geçecek. Evet ve kalın bağırsak uzunluğu yaklaşık bir buçuk metre. Parçalanan besinin içerisinde kalan su, vitamin ve mineraller nerede emiliyor? Kalın bağırsakta emiliyor. Kalın bağırsakta artık sindirim yok. Çünkü protein, karbonhidrat ve yağlar küçük parçalara ayrılır. Vitamin, mineral ya da su zaten çok küçük olduğu için daha küçük parçaya ne yapılmıyor? Ayrılmıyor. Besin atıkları ne oluyor? Artık en son sindirim gerçekleşmiyor. E, su emildi, vitamin emildi, mineraller emildi. En son besin atıkları kaldı. İşte bu besin atıkları kalın bağırsağın en son kısmı olan anüsten dışarıya atılıyor. Kalın bağırsakta B ve K vitaminlerini sentezleyen bakteriler var. İşte bu bize karşımıza ne oluyor? Soru olarak çıkabiliyor. Kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezleyen yararlı vücudumuz için faydalı olan bakteriler var. Evet sindirme yardımcı organlarım. İki adet sindirme yardımcı organım var. Biri karaciğer, diğeri pankreas. Karaciğerim ne yapıyor? Safra adı verilen bir salgı üretiyor. Salgılanan safra sıvısı safra kesesinde depo ediliyor. Ödüm patladı deriz. Böyle bir deyim var değil mi? Böyle bir tabir var. Öd aslında neresi? Safra kesesi. Safra kesesinde depo edilen bu safra ince bağırsağa gönderiliyor. İnce bağırsakta ne iş yapıyor? Yağların, yağların fiziksel olarak sindirimi tamamlanıyor. Fiziksel ne demek? Yani... Sadece daha küçük yağ damlacıkları haline gelmesi demek. Karaciğer belli oranda kendini yenileme yeteneği olan bir organ ve dediden sonra en büyük organımız karaciğerimizdir. Bu da önemli bir bilgi. İkinci organımız hangisi? Sindirme yardımcı olan pankreas. Evet bir yaprağa benzeyen midenin hemen arkasında olan organımız pan pankreas. Ne yapıyor? Pankreas öz suyu salgılıyor. Bu sıvıyı nereye gönderiyor? Yine ince bağırsağa. Bakın karaciğerde pankreasta her ikisi de ince bağırsağa gönderiyor. Şöyle çizelim altını. Her ikisi de üretmiş olduğu salgıyı ince bağırsağa gönderiyor. Peki pankreas niye çok önemli? Çok çok çok önemli. Bakın 3 yıldız attım. Hem karbonhidrat hem yağ hem de proteinlerin kimyasal sindirimine yardımcı olacak enzimler var pankreas öz suyunda. Bu sebeple benim için çok kıymetli bir organ pankreas. Evet burada da bakın salgıladığı üretmiş olduğu e, karaciğerin safra sıvısı ve pankreasın pankreas öz suyu nereye geliyor? İnce bağırsağımıza geliyor ve besinler en küçük yapı taşına kadar ayrılmış oluyor. Şimdi sindirimi biraz önce de bahsettiğim iki aşamada işliyoruz aslında biz. Sindirim bir fiziksel sindirim, diğer ismi mekanik sindirim, ikincisi ise kimyasal sindirim. 
Fiziksel sindirim enzim kullanılmadan yani vücudunda üretilen bir kimyasal madde diye düşünün. E, proteinlerden oluşmuş bir madde olarak düşünün. Enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini genişletmek için yapılan sindirim. Şöyle düşünün kuzular mesela bir büfteyi tavaya koydunuz bir de kıymayı tavaya koydunuz. Hangisi daha önce pişer? Kıyma tabii ki. Çünkü yüzeyi daha da arttı. E, tavaya değen yüzeyi arttırıldığı için daha hızlı bir pişme olayı gerçekleşiyor. Aynı olay fiziksel sindirimde de ben besinleri daha küçük parçalara ayırıyorum ki enzimlerle daha rahat küçük yapı taşlarına kadar ayrılabilsin. Yani besinleri kimyasal sindirime hazırlıyorum. Hangisiyle fiziksel sindirimde yani mekanik sindirimde. İkinci sindirim ise kimyasal sindirim. Besinlerin enzim ve su yardımıyla en küçük yapı taşlarına kadar en küçük parçalara ayrılması olayına ben kimyasal sindirim diyorum. Besinler bu sindirim sayesinde yapı taşlarına ayrıldı. Peki enzim ne demek burada tanımını yazdım. Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran vücudumuzda proteinden oluşan organik bir Maddedir yani çalışmayı hızlandırıyor ve böylece ne yapmış oluyor? Proteini, karbonhidratı ve yağı en küçük parçasına kadar ayırmış oluyoruz. Fiziksel sindirim yani mekanik sindirme örneklerimiz. Ağızda bulunan dişler çiğneme yoluyla besinleri küçük parçalara ayırıyor. Bu nedir? Bir fiziksel sindirimdir. Ya da midede mide kaslarının kasılıp gevşemesi bir fiziksel sindirimdir. İşte şurası çok önemli. Her yerde çıkar. Zehra Hoca demişti yazılda çıkar demişti diye not alın hatta mutlaka çıkar. İnce bağırsakta yağların fiziksel sindirimi safra salgısı ile gerçekleşir. Yani safra salgımız ne yapıyormuş demek ki? Büyük yağ damlacıklarını daha küçük küçük yine yağ damlacıklarına ayırıyormuş. Ama nasıl? Fiziksel sindirim yapıyormuş. Henüz kimyasal değil. Kimyasalı kim yapacak? İnce bağırsakta pankreas östüğümüz yapacak yağlarla ilgili. Kimyasal sindirme örneklere bakalım. Ağızda tükürük içindeki enzimler yardımıyla karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşir. Bakın tükürük K karbonhidrat K aklımızda kalsın. Ağızda tükürük içindeki enzimlerle karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Midede bulunan mide üstü içindeki enzimler yardımıyla proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Şöyle bir mide şekli çizelim. Mideyi çok güzel çizemesem de şöyle P harfine benzetiyorum. Şimdi mideyi de P harfine benzetelim. Hayal gücünüzü kullanın kızılar. P harfinden proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlıyormuş? Midede başlıyormuş diyelim o zaman. Midede, mide öz ile proteinlerin kimyasal sindirimi başlıyor. İnce bağırsakta ise pankreas öz yardımıyla hem karbonhidrat hem protein hem de yağların kimyasal sindirimi tamamlanır. Bu tabloyu çok iyi bileceğiz. Kimyasal sindirimin başladığı organ ve bitti yani tamamlandığı organı çok iyi bileceğiz. Hepsinin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanıyor. Bu önemli. Peki nerede başladığını nasıl ezberleyeceğiz ya da nasıl öğreneceğiz? Ağızda ne var? Tükürük var. Karbonhidratlar başlıyor. Mide P harfine benzettik biraz önce. Şurada görselde. Evet midede proteinlerin başlıyor. Kimyasal sindirimi zaten yağların ki ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta tamamlanıyor. Evet karbonhidratların sindirimiyle ilgili burada bir grafiğim var. Bu grafik çok önemli. Şimdi ben karbonhidratların kimyasal sindiriminin nasıl başladığını biliyorum. Ağızda başladığını biliyorum. O zaman ben bir lokma karbonhidrat aldığımda bunun bir miktar kimyasal sindirimi nerede gerçekleşecek? Ağızda gerçekleşecek. Midede sindirim olur mu? Olmaz. Bu grafiğe şöyle bir yıldız atalım. Kitaplarda karşınıza çıkacak. Midede kimyasal sindirim olur mu? Karbonhidratların olmaz. Çünkü onu sindirecek bir en Enzim yok. Kim sindiriliyor midede? Proteinler. Ve ince bağırsakta artık tamamen sindirim bitti. Yani tamamlandı. En küçük parçaya kadar ayrıldım. Yani karbonhidratların sindirimi ağızda ve ince bağırsakta gerçekleşir. Ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Evet peki proteinlerle ilgili bir grafik gördüğümüzde nasıl yorumlayacağız? Ağızda proteinin kimyasal sindirimi olmuyor. Nerede oluyor? Midede oluyor. Midede başlıyor çünkü. Hop, yavaş yavaş sindirme başladım. Tamamlanması nerede oluyor? 
ince bağırsakta oluyor. Böyle bir grafik gördüğümüzde de bu maddenin protein olduğunu bileceğiz. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Şimdi yağlara bakalım. Yağlarda ne ağızda kimyasal sindirim var ne de midede kimyasal sindirim var. Nerede gerçekleşiyor kimyasal sindirimi ince bağırsakta. Ama ince bağırsakta bir de artı olarak karaciğerden salgılanan, Yağların fiziksel olarak sindirimini sağlayan, hemen şuraya bir yıldız atayım, karaciğerden gelen salgı, safra salgısı sayesinde fiziksel bir sindirim gerçekleşiyor. Ondan sonra ince bağırsakta yine aynı yerde pankreastan gelen enzimler sayesinde kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Yine bu grafikte bizim için çok çok çok önemli. Kısa bir tekrar edelim. Besini aldık ağzımıza. Ağızda hem fiziksel hem kimyasal sindirim oldu. Yutakta sindirim yok. Yemek burusunda sindirim yok. Midede ne oldu? Hem fiziksel hem kimyasal sindirim var. İnce bağırsağa geldik. Hem fiziksel hem kimyasal sindirim var. Yine ince bağırsakta. İnce bağırsaktan önce yardımcı olan pankreas ve karaciğer salgıları geliyor. Bunu unutmayacağız. Nereye geliyor? İnce bağırsağa geliyor. İnce bağırsakta karbonhidrat, yağ ve proteinlerinin emilimi gerçekleşiyor. Nereye? Kılcal kan damarlarına. Vitamin, su ve mineral emilimi nerede gerçekleşiyor? Kalın bağırsakta artık ne yok? Sindirim yok diye yazılım. Sindirim. Yok ve en son posa nereden atılıyor? Anüsten dışarıya atılıyor. Bu sıralamayı çok çok iyi bilmeliyiz. Hadi bir örnek soru çözelim. Kudular sizler de benimle birlikte lütfen çözün. Ekranı durdurabilirsiniz. Öncesinde çözebilirsiniz. Sonra cevabınızı kontrol edebilirsiniz. Öğretmen şekil bir de gösterdiği organlarla ilgili tablo bir de verilen soruları öğrencilere yöneltiyor. Evet sorular burada. Beş adet sorumuz var. Ali bir numaralı organı. Şimdi Ali neymiş? Bir numaralı organ. Kim de bu üstüne yazalım? Karaciğer. Demiştim biraz önce. Resimleri bileceğiz, görselleri bileceğiz, organlarımızı tanıyacağız. Elif ise iki numaralı organı dikkate alarak tablo birdeki sorulara aşağıdaki cevapları veriyor. İki numaralı organım yaprağa benzeyen kim? Pankreas organım. Şimdi... Ali Karaciğer, Elif de pankreasla ilgili cevap verecek. O organın adı nedir? Ali Karaciğer demiş. Bu arada buna göre Ali ve Elif'in aldıkları puanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Bu organ karaciğerdir. Evet Ali doğru cevaplamış. Elif de demiş ki bu organ pankreastır. Elif de doğru cevaplamış. Ali salgıladıkları salgılar nedir sorusuna safra salgısı salgılar evet doğru Elif de pankras öz suyu salgılar demiş doğru cevap vermiş onar puanları aldılar harika gidiyorlar bu iki öğrencimiz üçüncü soru salgısını hangi organa verir bakalım Ali demiş ki salgısını mideye verir hayır salgısını nereye verir ince bağırsağa verir hem karaciğer hem pankras Elif ne yapmış doğru cevap vermiş salgısını ince bağırsağa gönderir demiş Dördüncü soru salgısı hangi besinlerin sindiriminde etkilidir? Ali demiş ki yağların sindiriminde etkilidir. Evet yağların fiziksel sindiriminde etkilidir. Karaciğerin salgısı safra. Elif de demiş ki sadece protein ve yağların sadece protein ve yağ mı? Hayır hem protein hem karbonhidrat hem de yağların sindiriminde etkilidir. Pankras öz suyu. Yanlış cevap vermiş Elif. Ve beşinci sorumuz ne çeşit sindirim yapar? Ali demiş ki kimyasal sindirim yapar. Hayır safra salgısı fiziksel sindirim yapar sorularda karşımıza çıkar. Çok önemli bir bilgi. Elif kimyasal sindirim demiş. Evet pankras öz suyumuz kimyasal sindirim yapar. Bu durumda cevabımız Ali kaç puan aldı? 30 puan. Elif kaç puan aldı? 40 puan. Evet cevabımız 30'a 40 yani denizli. Bir diğer sorumuz sindirim hızını etkileyen faktörleri incelemek için oluşturacak deney düzeneklerinde aşağıda verilen malzemeler kullanılıyor. Malzemeleri görüyoruz. Buna göre hazırlanan aşağıdaki deney düzeneklerin hangisinde sindirimin en önce tamamlanması beklenir. Şimdi hem sindirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edeceğim hem de hangisinde en önce tamamlanır bunu bulacağım. Bakalım A şıkkına. Safra salgısı var, tükürük salgısı var, yağ var. Şimdi tükürük zaten yağları sindirmez. Safra salgısı da sadece fiziksel yani mekanik sindirim yapar. O zaman burada ben sindirimim tamamlanır mı? Tamamlanmaz. O yüzden çarpıyı atıyorum. B şıkkına bakıyorum. 
Yağ var, pankreas öz suyu harika kimyasal sindirimini yapar. Safra salgısı da fiziksel sindirimini yapar. A, B şıkkında sindirim tamamlanır. Ama acaba şıklarda bundan önce tamamlanabilme ihtimali olan var mı? Bir de buna bakacağız. C şıkkına bakıyorum. Ekmek nedir? Bir karbonhidrattır. Kimin karbonhidrat, kimin yağ, kimin protein olduğunu besinlerde çok iyi bilmeliyiz. Kuzular, ekmekleri nedir? Karbonhidrattır. Bu sebeple mide öz suyu sadece proteinleri sindirdiği için burada zaten bir kimyasal sindirim yani yapı taşlarına ayrılma durumu söz konusu olamaz. Ve D şıkkına baktım. Yağ var yine 10 gram ama küçük küçük parçalara ayrılmış. Pankreas öz suyu var. Fiziksel sindirim değil, kimyasal sindirimini sağlar. Safrada yine fiziksel sindirimi, şimdi pankreasta kimyasal sindirim, safrada da fiziksel sindirimi tamamlanır. Aynen buradaki gibi B şıkkına benziyor. Fakat burada B şıkkında yağ bütün halde ama denizli şıkkında, D şıkkında ise küçük küçük parçalara ayrılmış. Sıcaklıklar da aynı. O zaman ben burada küçük parçalara ayrılan da daha hızlı sindirimin olacağını bildiğim için cevabımın hangi şık olduğunu görüyorum. Denizli olduğunu görüyorum. Evet bir diğer sorumuz. Sindirim sistemi organları ve organların görevleri ile ilgili aşağıdaki tablo veriliyor. Organ ve görevleri arasında yapılan eşleştirme sonucunda açıkta kalan organın görevi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kim açıkta kalacak? Eşleştirelim. Vitamin, mineral ve suyun sindirime uğramadan kana geri emildiği organdır. Neresi? Tabii ki Kalın bağırsak o zaman hop şöyle beledik. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organ. Ne demiştim ben biraz önce şekil çizmiştim. Şöyle mideyi P harfine benzetmiştim. Yani mide o zaman mideyi de şöyle dile biliriz. Yapısında dişler dil ve tükürük bezi bulunan organ tabii ki ağız. Şöyle yazalım yine de üstüne ağız organımız. Kim açıkta kaldı? İnce bağırsak. Şimdi ince bağırsakla ilgili şıklarda neyi arayacağız? Görevini arayacağız. A şıkkı. Yapısındaki yararlı bakteriler sayesinde B ve K vitaminleri üreten kalın bağırsaktır. Mide öz suyunu salgılayan midemizdir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi burada başlar. Ağızdır. Cevabımız nedir? Denizlidir ama okuyalım. Yapısındaki villuslar yardımıyla sindirmiş olan besinler nereye geçer? Kana geçer. Tabii ki ince bağırsağın görevidir. Cevabımız denizlidir. Evet şimdi kısa bir videomuz var. Daha doğrusu bir e, sindirim sistemini baştan sona animasyonda takip edeceğiz. Ağızla sindirimimiz başlıyor. Besini e, alacak ağzına. Evet aldık. Dişlerle ne yapıyoruz? Hop parçalıyoruz, öğütüyoruz. Dilimiz kürek vazifesi görüyor. Nereye gönderecek? Yutağa gönderecek. Yutak nereye gönderdi? Soluk borusuna geçmesini engelledi. Yemek borusuna gönderdi. Yemek borusunda yavaş yavaş ufak kasılmalarla besinimiz hop mideye ulaşacak. Mide öz suyu sayesinde ve midedeki kasılık gelişmeler sayesinde hem fiziksel hem kimyasal sindirim gerçekleşecek ve nereye geliyor? İnce bağırsa. İnce bağırsakta da yardımcı organlarımızdan gelen salgılar sayesinde karaciğerimden safra salgısı, karaciğerimden safra salgısı, pankreasından da pankreas öz suyu sayesinde en küçük parçaları ayrıldı. Kim ayrıldı? Protein, karbonhidrat ve yağlarım. Peki ince bağırsakta ne var ince bağırsak yüzeyinde? Villuslarım var. Şimdi onu göreceğiz. En küçük parçalara ayrılmış olan besinlerin villuslar sayesinde kan damarlarına emilecek. Besinler. Emilim gerçekleşti. Kana geçti besinler. Ve en son artık ne oldu? Kalın bağırsağa posa geçti. Kalın bağırsakta ise su, vitamin ve mineraller emildi. En son posa kaldı. Posa ise nereden atıldı? Tabii ki bizim anüsümüzden dışarı atıldı. Şimdi görselde gördük ve sırasıyla sindirim sistemini işledik. Kuzular beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız Mutlu olurum. Yorum yazarsanız da çok çok sevinirim. Evet sevgiyle kalın.